过去很多年，我都觉得我是个好人，直到我被查出得了尿毒症，肾衰竭晚期，需要换肾。等肾是要排队的，我怕等不到，怕我的囡囡没人照顾，居然算计起另一个人的肾，如此无耻，如此龌龊。我是个单亲妈妈，孩子五岁时，我和孩子爸离婚了，对外的原因是两地分居，三观不合，实际原因是。她在外面有人，而且那个女人怀孕了。她说：“我比那个女人坚强，我能照顾好自己和孩子。”而那个女人没了，她活不下去。她说：“那个女人把最好的年华给了她，她不能辜负。”她说：“廖静，你成全我吧。”我虽然不明白，为什么我陪她创业的青春不是最好的年华，为什么别人不能辜负，我可以辜负，但我成全了她。孩子归我，房子归我。车子归他，他每个月给我一千元孩子的生活费，一千元。我们虽然是三线城市，但我带着孩子在外面随随便便打一顿牙祭就要一两百，一千元真心不算什么。孩子的开销主要靠我，吃穿住行，在家学习、玩耍、兴趣班，每一样都是钱。我几乎是玩命的工作，就盼着每个月绩效考核得个 S， 工资能多五百元。除此外，我在外面还兼了一份工作，给网站做图。每天晚上，孩子做作业，我就画图。等他睡了，我继续加班。每天早上在头痛欲裂中起床，整天靠浓咖啡撑着。有的时候，我也会想，如果不那么能干，如果小鸟依人一点，是不是男人就会多疼爱一点，至少生活费多给一点？当然，这是空想。我很清楚，我是家里的顶梁柱。我甚至在五年前，孩子刚三岁时就给自己买了重疾，只是我没想到，真的有一天会用上。那天出差回来，在机场，我先是头痛，没太在意，长期熬夜，头晕头痛是家长便饭。后来在等出租车的地方，我竟然晕倒了，还是机场工作人员把我送到医院，医生给我做检查，我心疼的不得了，查血、查尿、心电图、B 超。CT 每一项检查都是钱，而最后的结果是我做梦都没想到的尿毒症。尿毒症也是肾衰竭晚期，意味着两边肾都坏了，若不及时治疗，离死亡不远。我明明是头痛，怎么可能肾坏了？报告肯定弄错了，我不愿相信。医生给我解释了很久，他把一叠化验单、报告单捏在手上，把各项指标一个个拿出来给我分析。说实话，他说了什么，我听得不太懂。我心里就两件事：第一，还能救吗？得用多少钱？第二，我若死了，女儿怎么办？我先给孩子爸打了个电话，孩子爸第一反应是：廖静，你不至于吧？你身体壮得像头牛，怎么可能生病？想要生活费就直说。玩这种把戏，我才知道，在他眼里，我是钢铁侠本侠。不会累，不会病。我平静地说：“真的病了。”再把报告单拍照发给他，他这才相信。然而，他相信的结果是大倒苦水，说他养儿子太花钱，没钱给我最多两万。整个过程，他完全没提我们的孩子怎么办。生病期间，我没那么多时间精力照顾和辅导孩子，也不可能像以前那样拼命工作，收入必定大不如前。孩子怎么办？我若走了。孩子怎么办？若换做以前，我早把电话摔了。什么狼心狗肺的东西？可现在不行，我让他微信转账给我，两万就两万，总比没有好。那天起，我开始一周一次的血液透析，每次四个多小时。先把血液引流到透析器里，然后清除血液里面的毒素和废物，最后将清洁后的血液重新引流回体内。说白了，就是用仪器代替肾功能。人的心态很奇怪，以前不知道患病的时候，我每天虽然很累很困，虽然头痛，但为了赚钱，依然像打了鸡血一样。如今整个人萎顿下来，从前没注意的症状一个个显现出来：厌食、全身乏力、面色泛黄、小便减少，甚至全身轻微浮肿。有的时候照镜子，我也会怀疑人生。活成这样，还不如死了算了。妈妈，我怕。女儿经常扑到我怀里，小脑袋蹭来蹭去
，一个劲儿吸鼻子。我知道他在哭，他怕我死。这个年纪的小朋友对生死已经有了概念。每每这时，我都会挥舞着拳头：“楠楠，别怕，妈妈一定会打败大怪兽。”因为生病的缘故，我爸妈过来帮忙。我妈看见我就会唠叨：“给你说了多少次，不要熬夜，不要熬夜，你就是不听。”这病肯定是因为熬夜，那些钱挣了做什么？最后还不是全部给医院了？宋峰那个混蛋，你这么严重的病，他连看一眼都没有，孩子也不管，都怪那个狐狸精。你当初找对象就没长眼睛。我妈每次说着说着就哭，抱怨我不听话，到最后我还得安慰她。讲真，我也挺烦的，我已经够惨了，为什么还要天天被抱怨？每次被他抱怨完，我都有种生无可恋的感觉，只是不能死。如果死了，孩子就完了。我查过资料，国内透析阶段的尿毒症患者平均能活五杠八年。我才三十四岁，就算再加八年，也不过四十二。我想陪着女儿长大，想看着她考上大学，还想看着她结婚。我有医保，能报一部分，还有一份三十万保额的重疾。实在不行了。还有套房子，只要耐排到肾源，我就能恢复健康。我得振作起来。医生说，条件许可的情况下，尽量考虑肾脏移植，这是目前最好的治疗手段。只是肾源短缺，排队的人很多。我就算现在开始排队，还不知道什么时候排得上。国内器官捐赠的人很少，大多数器官移植手术，器官来自亲人捐赠。我爸妈年纪已高，医生虽然不建议器官捐赠，但他们坚持去查了肾脏的匹配度，并不匹配。我妈虽然唠叨，但她也是真的爱我，且和天下所有母亲一样，有伟大的奉献精神，情愿自己死，也不愿女儿死。我妈说，她去问问家里其他亲戚，求他们都去查下匹配度。我个人觉得有点强人所难了，万一匹配上了怎么办？捐还是不捐？人体两个肾，一旦少了一个，另一个肾就会承担更多的负荷，更容易疲劳。果然，亲戚们没人愿意。我妈在病房里一个劲儿的抱怨，说谁谁当年受过我们家的恩惠，谁谁的工作是我爸给找的，谁谁问我们家借过钱，现在这点忙都不愿意帮我给我妈说，帮是情分，不帮是本分。再说了，这叫一点忙吗？我妈听不进去。住院一周后。我回公司上班，一是我需要赚钱，不能坐吃山空；二是我一周只需要做一次透析，不需要长期住院。我们公司是当地最大的广告公司，一共有二十多个员工，我是主设计师之一。上班那天，我刚坐到座位上，负责人事的张姐递给我一个厚实的信封，廖静，这是同事们的一点心意，钱不多，你收着。我当下感动的哭了，然而。感动并没有持续太久，因为我肉眼可见的被孤立了。肾衰竭虽然是重病，但不是传染病。同事们看着我，却仿佛看着个传染源。从前一起吃饭，现在一个个提前溜出办公室，悄无声息，生怕被我叫住。开会的时候会偷偷挪凳子，离我远远的。更明显的是，不得不和我说话的时候，他们会假装揉鼻子，把口鼻捂着我，专门解释。我这是肾病，不传染。同事们笑着说：“知道，还叫我别想多了。”然后该躲还是躲。我明白他们在怕什么，他们怕所谓的病气渡到他们身上。我不是那种强人所难的人。一次两次后，我戴上口罩，主动离他们远远的。任何工作上的交流都尽量在网上说。兼职的工作也辞了，不敢再熬夜。我用尽量多的时间陪伴家人，偶尔有闲暇，不是查找肾衰竭方面的资料，就是看设计方面的学习资料。我在刚参加工作时就明白一个道理：无论做什么工作，都要做到在单位无可替代。我现在有病在身，更要精于业务，否则一点小差错都可能被辞退。只可惜，理想是丰满的，现实残酷的要命。一个月后，负责人事的张姐再次找我，她说的很委婉，很有艺术。廖静，你现在生病期间，每天上下班实在辛苦，偶尔还要加班。我和老板商量了一下
建议你以后就不坐班了，在家里办公，时间相对自由，每个月按时交稿就行，工资一分钱不少你的，你觉得怎么样？我能觉得怎么样？我说张姐，你放心，我能行。我很清楚，一旦回家办公，事情就会越来越少，彻底沦为边缘人，到时候离被辞退就不远了。我想再争取一下，然而张姐一副不劝到我回家誓不罢休的模样，说了将近一个小时，我最终收拾好办公桌，抱着一箱私人用品走了。不愿意查匹配度的亲戚们，有的离我们远远的，生怕被我妈抓住一顿哀求；有的心里过意不去，在网上帮我查资料，想办法。静儿，要不我们去黑市买一个肾？我查了下，一般十五至二十万能搞定。在医院排队的话，二杠三年都不一定能排到。我承认，我心动了。每年做透析也不便宜，关键是，据说换肾后，现在这些全身浮肿、乏力的症状就没了，理论上可以一劳永逸，我可以重新生活。只要有渠道，我愿意砸二十万下去，活着才有希望，才有未来，才能赚钱，才能看到楠楠长大。但是，买卖器官是犯法的。更重要的是，黑市买到的肾不一定匹配，正规医院也不会给移植这样的肾。小作坊卫生条件差，一旦进去，等同于送命。我和表姐商量了很久，最后还真想到了一个办法，绝对合法合规，但是有悖道德。肾源少不是我国一个国家面临的问题，全球都面临这个问题：一是器官捐赠普及的少，二是很多人接受不了死无全尸。三是无偿。我和表姐的方案是找肾脏完好的绝症病人，和我的肾做匹配。如果能匹配上，就登记结婚，由他指定我做受赠人。等他死后，再把他的肾移植到我身上。如果手术成功，我一次性给他的家人付一笔费用。至于为什么要结婚，因为人体器官移植条例有规定，非血缘和家庭关系的活体器官供应不能进行。我们最初把路走偏了，竟跑到 ICU 外找患者的家人谈，每次都被人轰走。后来便换到网上，我一口气加了八个绝症病人的病友群，除了本市，还有周边几个市县，几个群都不太活跃。每天除了加油之类的例行鼓励，就是转发的养生之道，各种绝症的注意事项。我潜水一天后，直接抛出征婚启事。本人女。三十四岁，肾衰竭晚期患者，离异多年，欲寻一肾功能完好的绝症男性做伴侣，有意者私聊。也许是肾功能完好太容易引人遐想，一记征婚启事出后，群里像一滴水溅入肺油，消息瞬间就是十多条。有人说我都肾衰竭晚期了，还想着男女间那点事儿。有人提醒说群里都是绝症患者，就算肾功能好，体力也不会好。若真为了享受。不如去压店，十多分钟后有人反应过来，在群里呼吁大家别上当。他肾衰竭晚期，想找个肾功能完好的，目的是为了什么？大家好好想想。群里静寂了几分钟，群主专门艾特了我：“妹子，你这样不厚道。”大家都是病友，建群是为了互相鼓励活下去。你昨天才进的群，是为了骗别人的肾，给自己换肾吧？我寻思着怎么回复，怎么说的好听。群里已经义愤填膺，有人吼着“自私鬼”“骗子”，说不定是倒卖肾脏的。群主快报警！有人叫我报告单晒一下，不敢说话了吧？更多人叫着“骗子滚出去，滚我生怕真被踢出去”。这是我最后一根救命稻草，忙趴了把报告单发出去，指马赛克了名字。我不是骗子，我说我有个八岁的女儿。我一个人养家，我不能死。孩子爸和其他女人结婚生了儿子，根本不管女儿。我确实想要个肾，排队不知道要排多久，黑市的不敢买。我说，那你也不能打我们的主意。有人说，我们已经快死了，若再少个肾，不是马上就要见阎王吗？活体捐赠不是非得在活着的时候取，而是在心脏停止后。我避讳了“死”这个字。我知道这样看起来不道德，但是一切都可以商量，可以想办法。你帮帮我，我帮帮你，你这不是在咒人死吗？你打算出多少钱？
。有人问的直接，我没有咒谁死，有意者私聊吧。毕竟很多人接受不了，打扰大家了，抱歉。我说着，把状态改成离线。绝症病人的病友群是通的。征婚启事发了八个群，引起热议两个群。其他群看起来一潭死水，但接下来的一段时间，申请加我为好友的远不止那两个群的人。有人上来直接开价，八万、十万、二十万，报价最高那个上来就是一口价四十万，先打钱，等我死了，别说一个肾，两个肾都是你的。当然，这种人是极个别，更多的是要求我先付一笔定金。五千至二万不等，然后才去医院做肾脏配型检查。说实话，我要有上千万或者大几百万的资产，这样的定金付了也就付了。但是我没有，我一个一分钱恨不得搬成两半的人，光配型检查都是一笔不小的开支。血型检查、淋巴细胞毒试验检查、人体白细胞抗原系统和选择性进行群体反应性抗体检查，我能够支付的。只有检查费用和他们来回打车的费用。半年到医院和我做配对的一共有十一个人，我车费花了不少，检查费更是很大一笔，还有请吃饭的钱。人家大老远赶来，又是花时间，又是做检查，总要请人吃顿饭吧。然而无意匹配，一是他们年龄相对大，二是疾病缠身，身体机能早已是强弩之末。我三天两头算家里还剩多少钱。以前身体好的时候，每个月都有结余，现在是每个月都在往外掏。这样下去不是办法，别到时候肾源没等到，做手术的钱耗光了。爸妈和表姐都劝我不要放弃，找肾源这事儿本来就是以小博大。我依旧和有意配对的人联系，只不过接下来我的侥幸心理小了很多。我问的更详细，在年龄这一项就筛掉了很多人。半年后，李佳明出现了。这时的我已经由一周一次透析变成一周两次。那是一个二十多岁的小伙子，大学生，在本市一个二本的学校，还没毕业，冠心病导致心肌损伤，山区出来的，父母养他上学不容易，家里还有个弟弟。我这个病没得治了，除非做搭桥手术。家里根本拿不出那个钱，水滴筹也试过了，只筹了一点。姐，我不求其他，如果我的肾您能用，我也不要您的钱，您帮我把我弟供出来吧，让他考个好大学。从我主动找肾源开始，这是第一个用您这个称谓的，其他人都是高高在上的施舍的姿势。我们约定了身体检查的时间，那天我在医院大门口等他，打量着来来往往的孩子。是的，是孩子。我三十好几的人了，在我看来，他们二十出头、风华正茂的大学生都是孩子。请问您是廖姐吗？李佳明站在我面前时，我有点意外，因为他实在不像个病人，皮肤没有我想象中黑，嘴唇没有我想象中白，背脊笔直，背了个双肩包。我嗯了一声，不确定地问：“你是小李？”我故意没把名字说全。是。我是佳明，小伙子嘿嘿一笑，露出洁白的牙齿。之前来做肾源配对的，不乏牙齿上有厚厚一层的牙垢。我对李佳明的印象再好了三分。整整半天的检查，李佳明非但没露出半点疲态，反而很照顾我，时不时扶着我，叫我坐下休息。我看着他的背影，无数次偷偷求佛祖保佑，希望匹配。年轻的身体，肾脏应该也更健康。检查完后，我照例一起吃顿饭。李佳明表情得意，从包里取出面包，咬一口下去，晃了晃。姐，我有预感，我的肾你能用，能不能用也得吃饭。中午是正餐，我没见过自己带面包的。走，请你吃个好的。我所谓的好的，其实也就是两个人吃一百块左右。李佳明摇头说不了，咱们的这种病就是个无底洞，能省一点就省一点。再说，如果真匹配上了，我现在少吃一口，我弟不以后就能多吃一口吗？他笑着，眼神很干净。他说的是他弟，我却想到我女儿。哥哥对弟弟如此，母亲对孩子如此，唯独孩子他爸。我一想到我那个前夫，心头就是一口血。
，从我生病到现在一年多了，他就看过孩子两次，还是恰巧出差。第一次给孩子拿了四百元，第二次拿了六百元。那天中午，李佳明啃着面包，我吃了一碗面条。也不知是我的祈祷打动了佛祖，还是李佳明的预感太准。所有检查报告出来后，结论都指向两个字：匹配。我打电话把消息告诉李佳明。他迟疑了一下，太好了。他说着好，也努力在笑，可语气中的言不由衷依然那么明显。我能理解，毕竟是自己身上的一部分，如今变成交换的条件。更重要的是，一旦交换成功，意味着他已经死了。我沉默了，脑海里反复一个念头：你要是后悔，现在还来得及，但我不敢说，我怕我一开口。火星就变成燎原的火焰，我需要他的肾。虽然他现在活蹦乱跳，却是我的保险绳。如果排不到医院的肾，至少还有他的肾。我心下忐忑，等待他的答案，也等待他的宣判。没想的是，李佳明比我想象中敏感，也比我想象中脆弱。我的沉默让他慌了，他在电话那头慌张地叫着：“姐，姐，我没有不愿意。”你放心，我这个病拖不了多久的。我没钱做手术，说不定下次病发，人就没了。我听到“人就没了”四个字，心情一下沉重起来。什么叫感同身受？没有一刻比那一刻更清晰。我们找个时间再详细聊一下吧。我说，等你空，我过来找你。自从检查出肾衰竭，我每天严格控制饮食，少吃盐，少吃肉，少喝水，体重一减再减。原来一百好几的我，现在只有八十多斤。这人啊，一旦不再年轻，体重再一减，就特别显老。去学校那天，我还特地打扮了一下，然后在学校附近的咖啡厅找了角落，小口小口抿着蜂蜜柚子茶。这些从前习以为常的东西，特别是咖啡，现在全部变成奢侈。李佳明坐到我对面的时候，脸上惬意还未全部褪去，服务员跟在他后面。把菜单送上，他战战兢兢翻完菜单，目光落在我的蜂蜜柚子茶上，对服务员说了句：“和他一样。”服务员收起菜单离开，他这才偷偷吁了口气，再打量周围，小声对我说：“这地方我没来过，刚看了下价格，好贵，一杯水抵我一顿饭钱。”我忍不住笑，这是孩子的模样，山村里长大的孩子总比城里的孩子多几分淳朴。服务员很快把水送来，我们开始正题。很多内容之前在网上已经聊过，现在不过再落实一次。比如换肾之前，我不需要给李佳明支付任何费用。如果肾源能用，且移植成功，他弟弟从换肾日到大学毕业的学费由我承担。如果肾源不能用，弟弟的学业与我无关。弟弟今年十三岁，读初中一年级。初中阶段，因为是九年义务教育，我只需要支付学校伙食费。高中依旧读公立，我支付学校学费和伙食费。等到了大学，我给支付学费和每个月八百元生活费。这年头，八百元的生活费岂止是不高，简直是不够用。李佳明说：“剩下的让他自己想办法赚。学校里有提供勤工俭学的机会。再说，姐也有孩子。”不能把钱花在他一个人的身上。咱家虽然穷，但也不是夫古之躯。像我和李佳明的关系，一旦肾脏移植成功，他就是我的救命恩人。这种关系不惜恩图报，反而站在我立场想问题，实在难得。当然，我也不会因为这份难得、这份感动，就脑袋发热地说：“你放心，无论多难，我一定把你爹供出来。再苦不能苦孩子。”我算过价。若一年内我能得到他的肾，他弟还有两年初中、三年高中、四年大学。哪怕像他说的，我只需要支付最基础的费用，都得花十万甲，和我在黑市买个肾差不多，只差别是，一个是一次性付款，一个是分期付款。我也有家，有孩子，有父母，我一个人养家也不容易。我报以微笑，然后问他，冒昧问一句，你弟的成绩怎么样？我听说中考升学率一直在降，高考还有一道坎儿。若成绩不是太拔尖儿，我们要不要做第二套方案？应该不用吧？
，他成绩可以，比我当年好多了。”李佳明笑着说，然后顿了下。不过，为了以防万一，如果考不上高中。就读职高，姐还是只需要支付学校的学费和生活费。只不过毕业后刚工作那三个月，需要姐大力支持下，毕竟租房之类的都需要费用。我也是经历过大学毕业找工作的人，觉得他这个要求正当极了。那是当然，我笑着说，我有我的小算盘，若读职高，费用比读大学少多了。之后，我和他把条条款款整理出来，包括结婚事宜。他当着我的面写了一份器官捐赠书。他查过资料，知道我为何非要和他结婚，因为指定受益人那不属于捐赠，而是属于移植。根据条例，移植只能是有血缘和家庭关系的亲属。对了，你家人知道这事吗？我问。不知道。李佳明很清楚我在想什么。但是我已经是成年人了，能为自己做的决定负责。你知道结婚需要什么吗？既然家里不知道，户口本怎么办？难不成偷出来？户口本？李佳明从包里拿出小宗本，我已经办好了。姐打电话说肾源匹配后，我马上去了趟派出所。我们是集体户，可以直接去学校管辖地的派出所办理。我对李佳明的周到叹为观止。除了点头，竟不知说什么好。我以前也不会想这么多。李佳明自嘲一般，后来得了这病，谁知道哪天走，就养成思前想后的习惯，恨不得一天把往后余生的事情全部做完。办结婚证那天，天气并不太好，天上飘着小雨。我和李佳明在民政局大厅，排在长长的结婚队伍后面。也许是因为年龄差异过大。也许是因为我身上病态太过明显，无数打量的目光落在我们身上。这年头，老少配通常是老夫少妻，像我这样一个半老徐娘，配一个风华正茂的少年，显得格格不入。包括办证的工作人员，三番四次把目光落在我身上，欲言又止，似乎想问我想清楚没有，是否自愿。我原有些不解，我和李佳明，难道不应该担心他被坏阿姨骗？后来很快明白过来，他们以为李佳明和我结婚是奔着遗产去的。我们再三确定自愿后，工作人员看我的眼神依旧藏着怜悯。结婚证很快办好，照片上的我们看起来那样违和。我这一年老得太快，和年轻人坐在一起愈发明显，看起来像母亲和儿子。会不会觉得吃大亏？我问。结婚本来应该和心爱姑娘，不会。李佳明看着我，笑容灿烂。对我而言，这已是最好的结局。我笑着点头。那天中午，李佳明坚持请我吃饭，笑说：“怎么也是人生大事，要请老婆吃顿饭。”我没有拒绝，只在点菜的时候忍了下。两菜一汤，两碗白米饭。姐，您这是给我省钱呢。李佳明抢过菜单，说要加个菜。我吃不了。我笑着说。医生对我每天的摄盐量有规定，动物蛋白也不能多吃，肉是给你点的，青菜豆腐才是我的。李佳明本来好好的，忽然眼睛就红了，他狠狠揉了把眼睛，拿起装茶水的玻璃杯，在我的杯子上碰了下，咕噜咕噜喝完。我和他没有继续这个话题，那顿饭吃得异常沉默。同样这件事，家里也小小庆祝了一番，所有人都很开心，仿佛我已经重生。所以，无论什么事都要主动。现在就是等，等医院万一排到了匹配我的肾源，又或者李佳明忽然病发去世，于我们家而言，他就是装着治疗我病良方的容器。我心里有诸多感慨：世界并不公平。李佳明家里但凡有钱一点，手术也就做了，万万不用等死，更不必用自己的肾换弟弟的学费。结婚的事，我这边除了家里几个人。没人知道，我相信李佳明那边也一样。不，他那边还不同，应该是除了他，没人知道。我们在同一座城市，加上现在这层关系，平时联系也就多了起来。周末的时候，我会邀请他到家里吃顿便饭。他每天的吃药量一点不比我少，也是一大把一大把吞。那是个乖孩子，饭前会帮着摆碗筷，饭后会蒸着洗碗，还会帮我给女儿检查作业。女儿叫他哥哥。
，辈分挺乱，但是不要紧，也没人在意。几次后，我给他收拾了一个客房，以后就当这里是家吧。不想住学校的时候，就过来住。他没有拒绝，偶尔周末会来住一晚或两晚。李佳明愿意陪小孩子玩，女儿很喜欢他。自从他到了我们家，女儿有做不了的题，也不来烦我了，就佳明哥哥，佳明哥哥的叫。我乐得清闲，李佳明陪孩子玩耍或学习的时候，我就抓紧时间工作。这一年多，因为不曾懈怠，也因为有了更多时间学习，我的设计作品不但一点没退步，反而在审美情趣上提了一个档次不止。之前可预见的边缘化没有发生，公司为了迁就我，视频会议没少开，我凭着作品，绩效考评的 S 也没少拿拿。就单份工作而言。收入没少，我真正少的是兼职那份，占总收入的三分之一。只是开销太大，一年多来一直是入不敷出的状态。我对李佳明的感情很复杂，一方面他是我移动的肾，他的死是我的生，我希望他早点走到生命的尽头；另一方面，好好的孩子，正是花样年华，若就这么没了，挺可惜。姐，你家书可真多。李佳明最眼馋的就是我家的书，我有一面墙的书，孩子还有一面墙的书，装点门面罢了，好多书都没看过。我笑笑，说的是实话。年轻时喜欢买书，对知识有极度渴求，每每逛书店就会买一大摞回家，可惜却静不下心来看，仿佛只要把书带回家，知识就自动进了大脑。你要想看，就自己拿。我再补充了一句。他的眼睛在发光，立即从书架上抽出《万历十五年》，津津有味地看了起来。那是一本我买回家后再也没翻过的书。我给女儿递眼色，让她给李佳明拖了个懒人沙发过去。李佳明说声谢谢，继续看书。从午后到傍晚，他除了喝水、上厕所，几乎没挪过位置。因为他周末住在我家的缘故，我们的交流越来越多。有时在家里书架旁，有时在阳台上，有时在不远处的社区活动中心，两个人坐在台阶上，看着老年人跳广场舞。大多数时候是他说，我听。兰兰真幸福，用书熏陶着长大的孩子。姐不怕您笑，我读书那会儿，我们学校图书馆里的书还没你家里多。我在我们学校是成绩最好的，我们那儿能考上大学的都是尖子中的尖子。后来进了大学，才知道城里的学生和我们那儿的学生差异有多大。我只知道课本上的东西，课外的什么都不知道。不过这两年我们那儿好多了。我听我弟说，连小学都有图书馆了，很多是爱心人士捐的。我叫他多读书，考试只是门槛，真正分水岭取决于人的见识。行不了万里路，至少要读万卷书。姐，我看过您设计的作品，真好。最初知道有人找肾时，我以为就是个贪生怕死的。后来认识您，您是好人，您让我周末住您家里，还让我看您的书。更重要的是，您让我学到很多。我每次看到你认真工作，都会想起那句名言：如果世界明天毁灭，我今天依然会种下我的苹果树。您这样的人值得。我看着他，知道他说的值得是指值得活下去，也值得他的肾。我的病一直在加重，从最初的食欲不振、恶心、呕吐、消化不良、四肢浮肿，到后来运动量稍微大一点点，就会有心悸的感觉。我数过脉搏，也咨询过医生，医生说那是心律失常的表现，肾衰竭影响到心脏。我担心我活不到我国肾衰竭患者的平均年份，每每心悸。特别是夜里睡不安生的时候，就会无比希望李佳明早点死。他怎么还不死？他明明已经把生的机会给了我，我也答应供他弟弟读完大学。他怎么还不死？他看起来比我健康多了。我和他从办证到现在，我从来没见过他发病。他该不会是想耗到我死了后霸占我的遗产吧？他是法定的丈夫，遗产的第一顺位人。不。我不能让这样的事情发生。谋杀的念头是什么时候起的，我并不清楚。也许他一直在我的潜意识中，时不时会冒出来一下，然后被强大的道德观压下去。
。直到有一天夜里，恰是周六，恰他住在我家，我无缘无故心悸，那种一口气吸不上来的感觉，把人的求生意识逼到极点。我要他死，只有他死了，我才有健康的肾；只有肾健康了，这些半生的疾病才会消散。压在舌下的药一点点化掉。心脏渐渐恢复正常，我撑着坐起，打开卧室门，朝李佳明住的客房走去。我和他都是病人，为了有个照应，也为了应付突发情况，我们约定过，睡觉不反锁房间，门把手向右一旋，门就开了。李佳明睡得很香，我轻手轻脚走过去，脑海里一直盘算着怎么弄死他，掐死不行，脖子上会有淤青，重物砸死更不行。警察分分钟就能破案，最完美的是用枕头捂死。他呼吸不上来，刚好契合。他有心脏病，不知不觉。我一走到床边，李佳明近在眼前。我只需要拿起他做靠枕的枕头，往他口鼻上一按，然后拼死不松手。左手一点点往前移动。从小到大，我连鸡都没杀过。就在手指快触到靠枕时，我一个机灵，指尖换个方向。轻轻掖了下他的背角，转身，再轻脚轻手走了出去。那一个机灵，不是良心发现，也不是他醒了，而是我意识到这事儿有破绽。我若用枕头捂他，他一定会醒。人在将死之时，求生之际，会迸发出前所未有的力气。那时，我未必是他的对手，甚至很可能在搏斗中，我被他杀死。回到卧室后。刚才那事儿在我脑海里一次次过着，越想越不妥，确实冲动了。冲动是魔鬼，一个人要另一个人死，完全可以用其他方法，比如把他的速效就新完换成维生素，比如制造意外让他受到惊吓，再比如松动的书架，在他靠上去的那一瞬，哐的倒下我一宿没睡。光想还不够，还上网查了会儿。第二天，我睡了个懒觉，醒来时看见李佳明在给我家孩子讲题，阳光从窗外照进来，打在他们的侧脸上，年轻而美好。我心里有愧疚。什么叫以怨报德？这就叫，但愧疚并不能打消我心里的杀人之心。他若不死，我就得死。我的身体拖不了多久了，等医院排队的肾源根本不现实。我紧锣密鼓地筹备着。事实证明，谋杀不是件容易事，至少不像电视电影里演的那样容易。家里书柜我根本不敢动，万一小孩子不小心把柜子弄倒了，这几年的养娃公号里不时能看见柜子压死孩子的报道。惊吓怎么弄？要放到十多年前，家家户户看 DVD， 我还能在光碟机里 DVD 盒子里放一张开头就惊悚的片子。可这年头。电视是网络电视，手机用视频 app， 但凡和惊悚有关，海报比证据更吓人。要不骗他去鬼屋，又或者去游乐场做大摆锤？不，这些都太过明显，根本无从下手。至于换药，听起来简单，真的要到换的过程才知有多难。首先，药片不光形状大小、厚薄、药一致，还有上面刻的药名。至少要差不多，晃一眼看不出来，否则要盖一打开，当事人不经意往里面看一眼就知道了。其次，味道和融化度要差不多，绝对不能让当事人把药丸往口中一丢，瞬间发现药丸有误。我反复思考过，这事儿若不想留有痕迹，只能换一颗药，多一颗就等于多一枚定时炸弹，警察打开药瓶就能发现。为了这事儿。我把药店里能买的药几乎都买了一次，无一符合要求。我琢磨着，在网上买了最细的砂纸，打算手工为它磨一颗。然而，我做梦也没想到，变故很快发生。宋峰来了，宋峰就是我那个前夫。从我生病到现在，他除了最初拿了两万，就是后来看过两次孩子，一共拿了一千。当然，生活费还是在给，一个月一千。这次他来。没有任何预兆。周日早上，我还在洗漱，只听砰砰砰砰一阵敲门声。兰兰，问问是谁在开我含着牙膏泡沫？一句话没说完，只听敲门声已经停了，门锁打开的声音分外明显。我忙跨步走出卫生间，就见宋峰和李佳明对峙着站在门口，面面相觑。
。宋风看我一眼，确切的说，是打量我一眼，从上到下。我穿着家居服，粉红色的珊瑚绒长袖长裤。爸爸，女儿站在餐桌旁，踟蹰着，一副想过去又不敢过去的模样。宋风冷笑一声，朝女儿斜一眼，伸手一把把李佳明推开。听说你结婚了，找一个小老公，我特地过来看看。宋风朝我走来，下巴丑陋的勾起，笑着露出一口烟牙，讽刺道：“能耐了呀，病成这副德行，半截身体在土里的人，居然还有人要。重病的人最怕就是别人说死。”我握着牙刷的手抓得更紧，愤怒地看着他：“关你屁事！”对于这个男人，我早在当年他三番四次偷吃，还死不悔改时，就已经失去所有耐心。如今他比从前更惹人厌，特别那句“半截身体在土里的人”，要不是孩子在这里，我真恨不得冲上去撕烂他的嘴。宋风，你我离婚时我就说过，看女儿可以，欢迎。提前说，你现在一声招呼不打，忽然闯到我家，算什么？我皱着眉。忍着怒火，口腔里尽是牙膏泡沫，说话不太清楚。不算什么，就来看看。好奇。宋风一副吊儿郎当的样子，一边眉毛挑起，斜着眼睛看向女儿。哎，闺女，你把那男的叫什么？小爸爸嘛。哈哈哈哈哈。宋风狂笑，然后转过来看我。你就不怕等你死了？他的话没说完，只见李佳明赤红着脸，一个箭步冲上去，挥拳。直朝宋风鼻梁打去，宋风没料到李佳明会来这么一下，躲闪不及，结结实实挨了一拳，鼻血瞬间飙出来。他抹一把口鼻，反手一拳，直朝李佳明心窝子招呼。李佳明病在心脏，加上之前那一拳已经竭尽全力，这会儿一记下去，整个人蜷起来，蹲在地上，脸色以肉眼可见速度苍白下去，一只手朝心脏位置按去。宋风怎么肯罢休？他的鼻血还在继续，整个人像条疯狗，抬腿就要朝李佳明踢去。我脑海里那些曾经反反复复出现的要李佳明死的念头，在这一刻没有出来，有的只是空白。宋风，你给我住手！他有心脏病！我尖叫，朝宋风扑去，一把把宋风推开。旁边，李佳明由蹲变坐。他浑身哆嗦着，另一只手朝上衣口袋摸去，那是他装速效就心完的地方。我忙冲过去，从他口袋摸出药瓶，毫不犹豫倒了一颗。再紧接着，我犹豫了，用他死换我活，没有千回百转，仅仅是一个瞬息，我看见他眼中的光熄了。我最终一狠心，把药丸喂进他嘴里。药效的发挥需要时间。李佳明靠在我怀里，他仰着头，闭着眼睛，张着嘴巴，像离开水面的鱼，仿佛每一口空气吸入肺里都需要耗尽全身力气。宋风愣愣地待在旁边，身体朝后退了退，靠在墙上。他应该做梦也没想到会看见这么一幅场景，有些意外，但更多是幸灾乐祸。哈，居然也是个病秧子！我没理他。只一边给李佳明顺气，一边拨打幺二零电话。喂，急救中心吗？我这里有人心脏病发了，地址是我的话没说完。李佳明的手已经捂住我手机话筒，我朝他看，他的眼睛依然闭着，嘴唇苍白着，说话有气无力。别叫救护车，跪我休息会儿就好。这是我认识他以来第一次看他发病。我一只手掰开他的手，飞快把余下的地址说完。救护车来了，医生把李佳明抬上担架，我和女儿跟着上了救护车，坐在李佳明担架对面。宋峰是现场唯一一个身强力壮的男性。当医生看向他时，他捏着手机，摆摆手，后退了几步。我还有事，我就不去了。和他们不熟女儿大喊一声“爸爸”，宋峰依然在退。救护车的门缓缓关上。我这辈子从认识宋峰到现在，仰仗他的时候少。失望的手多，我的手忽然被人握住，指尖冰凉，是担架上的李佳明。我的双眼有些潮，像我和李佳明得的这些慢性病，除了做手术，根本没有特殊疗法。输液、吃药，做个像检查费用像流水一样哗哗哗。
：“李佳明一个大学生，哪有什么钱？用的还不是我的钱。”姐，你不该救我的。李佳明脸色依旧苍白，他斜靠在床头，看着旁边正在消离的我。他说的是要骗的事，我要不救你，难道看着你死？我没好气地说，心里要说没一点后悔，那不可能。之前那种情形，我完全可以见死不救，等他一口气喘不上来，等他晕厥，再延迟叫救护车，最好救护车来的时候，他已经没救了。李佳明看着我笑，纯净的眼神中有许多柔和。姐，我死了，你就能活。这话说得像情话一般。我别过脸，久违的，心有点乱。我把削好的梨一分为二，一半递给李佳明，一半递给女儿。廖静，你都在想些什么？为了缓解尴尬，我起身朝卫生间走去。姐，我想出院。李佳明的声音从身后传来。我没理他。他继续，医院太贵了，你的钱是救命钱，给你做手术的，没必要花在我身上。今天一天得花上千吧。我心里烦。什么上千？光救护车就好几百，预付款还交了三千，我咬牙交的。我这个病除了做手术，根本治不好。住在医院就是耗钱，没什么用。我应该回去的。兰兰以后也需要钱，她现在还小，学费、培训费，还有买衣服、买玩具。李佳明向唐僧转世，絮絮叨叨个没完。姐，我真没啥，已经不痛了。你让我出院吧，我没医保。住院费一分钱都没法报销，我不能花你的钱。再说他犹豫了一下，我要那啥了，那不正好吗？我知道他要说什么，他要死了，他的肾不正好给我用吗？我一天内无数次在做好人和做坏人之间徘徊，听他这么说，更是烦不胜烦，猛地转身，厉声胡说什么？你的命也是命，既然住进来了，就好好配合治疗检查。他眼圈发红，看着我，忽然拉起被单盖在头上，被单下面是轻微的颤抖，生命不可承受之重。我在刚检查出肾衰竭的时候承受过一次，这次是第二次。李佳明的病情没有他想象，或者说没有他表现出来那么轻松。本来就有病的心脏，加上外力袭击，根本是伤上加伤。医生建议他尽快做手术，且给我说了几次。可他哪有钱做手术？他一个山区出来的孩子，之前就算有勤工俭学，赚的钱也都看病了。他所有活的希望都在我。我左右摇摆，想他死是一回事，看着他死又是另一回事。我给宋峰打电话，人是他打的，他好歹出一点医药费。李佳明虽然有病，但若不是他，李佳明不会现在住进医院。宋峰在电话那头冷笑。你凭什么问我要医药费？那个小男人是你什么人？廖静儿，你是不是忘了你离婚后能不能嫁人？你带着孩子，凭什么嫁人？我 TM 没找你理论，你还敢问我要医药费？我当场就被噎住了。活了这么多年，我和他离婚了这么多年，他那自私自利的神逻辑一点没变。当年离婚，明明是他偷吃，还把对方肚子搞大了。他居然在协议书上写了句：“女方这辈子不许再嫁。”还是工作人员苦口婆心给他讲，这样既不合理也不合法，是典型的剥夺他人人生权利。写这样一句，没有任何实际意义，他这才心不甘情不愿地化掉。回到病房，李佳明看着我，眼神中充满不该有的心痛。姐，算了，别找他了。你这个身体不能气的，你明天又该做透析了。我陪你去。姐，你是好人。姐，如果我早几年认识你就好了。我笑了笑，走过去给他掖被子。好了，别想那么多，你休息一会儿，我去工作，争取今天把设计稿交了。他一把抓住我的手，直勾勾看着我。我是正常女人，某一刹那心跳会快，但我和他说白了，两个垂死之人，别说未来了，有没有明天都不知道。更何况，从第一次看见他，他在我心里就只是孩子。我敛住神情，目光落在他抓住我的手上，他果然慌乱起来，忙着放开我的手。对不起，姐，我我就是觉得你太瘦了，别太操劳，你也要多休息。我妈赶到医院，恰看见这一幕。
他的脸色当场就变了，把保温桶砰的往床头柜一放，火急火燎把我拉出病房，脸色是前所未有的严肃。问题像倒豆子似的，你和李佳明怎么回事？刚他给你说什么啦？他是不是要你拿钱救他？我给你讲，你和他的关系就是简简单单的利益关系。他给你肾，你给他养弟弟，你从小耳根子软，别在这时候动不该有的同情心。还有，他多大年纪？你多大年纪？现在的年轻人年纪不大，心思比我一个老人家还深。别看他现在对你好，心里怎么想的，只有他知道。他那个病，我们就不起。廖静，你要牢牢记住，他要不死，你就得死。我知道，我什么都知道。我知道他若活着，我就没有新鲜的、健康的、匹配的肾，我会死。我知道他没有医保，在医院花的每一分钱都得从我的钱包里掏。我还知道他的学校不是很好，像他这样的大学生，每年毕业季一到，一抓一大把，工作不好找，薪水也不是很高，三五年不一定能达到我的薪资水平。如果我死了，他会不会照顾兰兰还是两说。但是他年轻，每当我看见阳光从窗外洒进。落在他年轻的脸庞上，放弃的话就怎么也说不出口。世界以痛吻我，我报之以歌。我靠在卫生间墙上，眼泪肆意蔓延，行至悬崖尽头的绝望。向前是死，后退也是死。第二天，李佳明陪我做肾透析的时候，宋峰来了。他是被我妈叫来的。在我妈心里，宋峰无论做过什么，做错过什么，都是他女婿。是兰兰的父亲，是比李佳明亲太多的亲人。廖静，你是不是脑子有毛病？宋峰压低声音，嫌弃的看李佳明两眼。这个小男人怎么还在这儿？你该不会真想老牛吃嫩草吧？我一肚子是气。我和李佳明从法律上讲，确实是夫妻，也确实是老牛吃嫩草。可我们也就一纸结婚证，什么也没做过。旁边其他偷袭患者。原本百无聊赖，听到八卦，一瞬间精神都好了。他们看着我，看得我毛骨悚然。你来做什么？你别在这里胡说八道！我皱着眉，本想起身把他赶走，可全身上下的血液还在过滤，不断从血管里流出流进，只能冷冷的。你如果不是来赔偿医药费的，麻烦请你离开。我还就不走了。宋峰从旁边拎起个椅子，砰的放到我面前。椅背朝前，双腿跨坐，双手叠在椅背上，上上下下审视我，用那种万分瞧不起的语气：“你瞧瞧你，离开我之后老成什么样啊？还不到四十，看起来有五十了，就这副模样，你以为还会有男人喜欢？还是个小奶狗。”说这话时，他朝站在一旁的李佳明看一眼，轻蔑的：“收起你那些不切实际的想法。”他的声音更小。那个男人该死，就让他去死。他死了，你才能活。别把自己想得像救世主，你和他就是个利益关系。兰兰还要你养。我告诉你，我已经有儿子了，我不会再要个女儿。你如果死了，兰兰只能跟着你妈。你妈什么水平？那些你以为很有用的培训班，以后一个也没了。女儿是我的死穴，我所有的洪荒之怒。在听到女儿时，完完全全压了下来。宋峰还在说：“巴拉巴拉，这个男人骗你而已，你有点脑子，也不撒泡尿照照，你配吗？你想清楚，他要的不是你的钱，是你的命。”我脑子里一片嗡嗡。等我回过神来，透析差不多快做完了，宋峰和李佳明都不见了。刚那两个男人呢？我问周围的人。走了。病友说：“你前夫刚走。”小的就追出去了，一股不祥的预感笼在心头。我总觉得有什么事要发生，忙叫来护士，把余下的血液输进血管，跌跌撞撞冲了出去。地下停车场那一幕，我这辈子也忘不了。两个男人先是推推攘攘，混蛋，你还敢下来，还敢跟老子横？你穿老子的破鞋，老子没找你算账就不错了。你才是混蛋，廖姐是好人。你老婆孩子不管，在外面鬼混，他凭什么不能和我结婚？他吃你大米了？他生病的时候你在哪里？他
他现在缺肾，有本事你切块肾给他。我没骗他钱，我也想早点死。李佳明也就是猴得凶，他那个身体，无论是体质还是气势，在宋峰面前就是弱鸡，根本没有哼的本钱。战局开始的快，结束的更快。男人打起架来，根本没有理智可言。砰！李佳明被送进了急救室。警察在医院过道上给宋峰录口供，小区地下停车场的监控视频也调出来了。宋峰，女人的声音传来，每个字都透着气急败坏。女儿已经放学，我搂着她，坐在急救室外的塑料椅上，我的下巴靠在她的肩上，心跳很快，胃部一阵阵痉挛，想吐，脑袋更是晕眩的厉害。妈妈，佳明哥会不会死？我好怕。女儿抱着我的腰，拖着哭腔：“你这个龟儿子，说的好听，带我们出来耍，结果看你前妻来了嗦。离婚这么久了，咋个还连起连起的？要不要点脸吗？”女人说着方言，声音高昂，特别是后面那句话，我没有转头，能想象女人后面一句肯定是朝着我说的。周围好多人对她说：“小声点，这里是医院。”呸。女人吐了口唾沫，妈妈，那个阿姨好凶，我有点怕。女儿的小脑袋在我怀里蹭，我没有力气说话，注意力从宋峰老婆身上转回来，在女儿背上拍了拍。宋峰两口子怎么闹与我无关，我有限的精力只够思考一件事。李佳明进急诊室了，待会儿若医生问我必须做手术，做还是不做，我怎么回答？他和我不同，他没有医保。花费的每一分钱都得真金白银掏出来。我若救他，动用的就是重疾赔给我的三十万。那部分钱，我原计划是，若能找到肾源，一部分做我的手术费用，剩下的称我们全家一年生活费。若我死了，就是留给女儿读书的钱。兰兰，你是不是很喜欢佳明哥哥？我的声音很小，周围吵吵嚷嚷。如果救他，我大概率就没有肾了。就我现在的身体，苟延残喘一下，也就是两三年的事。他如果能活，会帮我照顾兰兰吗？一个认识不到一年的人，值得信任吗？喜欢。女儿回答。我心头天平再移动一点，我一个三十多岁的人，如果把生的机会给二十多岁的年轻人，是不是更值得？我脑海里浮现出李佳明微笑的样子，抹眼泪样子。抓住我手的样子，给女儿讲题的样子，但我更喜欢妈妈。女儿似乎察觉到什么，飞快补充了一句，把我抱得更紧。呜呜，妈妈，你说过你会打败大怪兽的。我和姥爷姥姥都在等你打败大怪兽。女儿的话一下把我拉回现实。我一个机灵，还没来得及重新思考，一股大力直接把女儿扯走。我抬头，晕眩更重。只见宋峰的老婆在我上方。鲜艳的嘴唇，扭曲的面孔。他一只手按在我的肩上，另一只手老鹰捉小鸡似的按在女儿肩上。放手记忆中，这是我说的最后两个字。之后晕了晕了。喂，你不要碰瓷啊！我只挨了你一下。妈妈，妈妈，快，快让一下！世界陷入黑暗。当我再次醒来，我已经移植了李佳明的肾。我活了，他走了。我听医生说，李佳明在手术台上说的唯一一句话：“若他死了，一定要把他的肾给我。”我现在装着他的肾活着。他的弟弟被我接到城里，户口挂在我家，就近读公立初中。周末回家，住在李佳明住过的客房里。在这间客房，我曾经收拾东西时，找到了一封李佳明留给我的信，宋峰来之前写的。姐，当您收到这封信，我应该已经死了。希望您移植手术成功。最初接近您，我其实有很多打算。供弟弟上学是最后一个目的，我的第一目的是和您培养出感情，姐弟也好，其他也罢。然后借由这份感情，让您出我做手术的钱。生活在大城市的人，咬咬牙，钱就出来了。后来，你让我住到家里，把我视为家人，我真正感受到了温暖。特别上周末的晚上，半夜来给我盖被子，像小时候我的妈妈一样。
我不知这样的事情从前发生过多少次。我 TM 就是个禽兽。我昨天给您前夫发了个短信，给他看了我们的结婚证照片。按照您之前对他的描述，他一定会来。到时候我会激怒他，我大概率会并发，然后肾移植给您。您会活下来。您记得问前夫要赔偿。兰兰和我弟读书都需要钱，以后就辛苦你了。李佳明全文完。